Burada iki tane tablomuz var. Birinci tablo verilen herhangi bir x değeri için b üzeri x'in ne olacağını gösteriyor. Mesela x 1,585 ise b üzeri 1,585 3'e eşit oluyormuş. Şöyle yazalım. b üzeri 1,585 3'e eşit. Aynı şekilde b üzeri 2,322'nin 5 olduğunu görüyoruz. b üzeri 2,807, 7 ve b üzeri 3,169 da 9'muş. Şimdi buradaki diğer tablo ise y için verilen herhangi bir değere karşılık y'nin b tabanındaki logaritma değerinin ne olacağını gösteriyor. a'nın b tabanındaki logaritmasının 0 olduğunu görüyoruz. 2'nin b tabanındaki logaritması 1, 2c'nin b tabanında logaritması 1,585 ve son sütunda da 10d'nin b tabanına göre logaritmasının 2,322 olduğunu görüyoruz. Bunu şöyle yazalım. Logaritma b tabanında 10d eşittir 2,322. Burada söylenen bu. Şimdi sizden istediğim şey videoyu durdurmanız ve sadece buradaki bilgilerle kesinlikle hesap makinesi kullanmadan sadece muhakeme yeteneğinizle, sadece mantığınızla a'nın, b'nin, c'nin ve d'nin değerlerini bulmanız. Hesap makinesi kullanmak yasak, sadece mantığınızı kullanın. Sadece mantığınızla a'nın, b'nin, c'nin ve d'nin değerlerinin ne olduğunu bulabiliyor musunuz? Bakalım. Evet, en azından denediğinizi varsayıyorum. Şimdi buradan ne sonuç çıkarabileceğimize bir bakalım. Burada bir takım rakamlarımız var ve b'nin ne olduğunu bulmamız gerekiyor. Mesela burada b üzeri 1,585 eşittir 3 denmiş. Buna benzer bilgilerimiz var. Ama aslında buradakilerle, buradakilerle ne yapabileceğimi tam olarak kestiremiyorum. Belki bu ikinci tablo yardımcı olabilir mi? Bir bakalım. Bu ilk sütunda diyor ki, a'nın b tabanındaki logaritması, çünkü burada y a'ya eşit, eşittir 0. Bu demek oluyor ki b üzeri a, düzeltiyorum b üzeri a değil, b üzeri 0, b üzeri 0 demek istedim. Yani buna göre b üzeri 0 eşittir a demek oluyor. Bu şu demek, a'ya ulaşmak için b'nin kuvveti ne olmalı? b'nin sıfırıncı kuvvetini alıyoruz. Ve burada da diyor ki b üzeri 0 eşittir a. Peki kuvveti 0 olan bu değer ne olabilir? Tabi bu değerin kendisinin, bu değerin kendisinin sıfır olmadığını varsayıyoruz. Sıfır zaten olamaz, bu mantıklı bir varsayım çünkü b'ye buradaki kuvvetleri uyguladığımızda sıfır olmayan değerler elde ettik. Ve eğer b sıfır değilse, sıfırdan farklı her sayının sıfırıncı kuvvetinin bir olduğunu biliyoruz. Bu da demek oluyor ki a eşittir bir. Ve bilinmeyen değerlerimizden bir tanesini bulmuş olduk, a eşittir bir. Şimdi bir sonraki bilgiye bakalım. Buraya. Burada bize ne deniyor? 2'nin b tabanına göre logaritmasının 1 olduğu verilmiş. Bu, b'yi 2'ye eşitlemem için gereken kuvvetin 1 olduğu anlamına geliyor. Ya da üstlü şekilde yazmak istersek, b'nin birinci kuvveti eşittir 1. Bir sayının birinci kuvvetini alıyorum ve 2 elde ediyorum. Peki bu sayı ne olabilir? Tabii ki bu durumda b 2 olacak çünkü 2'nin birinci kuvveti 2 eder. Öyleyse b eşittir 2. b'nin birinci kuvveti eşittir 2. Ya da şöyle de diyebilirdik, b üzeri 1 eşittir 2 üzeri 1. Bu da zaten 2 eşittir. Evet, neyse uzatmayalım. Sonuçta b eşittir 2 dedik ve b'yi de bulduk. O zaman burası 2 olacak. Evet, 2 üzeri 1,585 gayet doğru görünüyor. 3 civarında bir şey olması lazım. Şimdi başka neler yapabiliriz ona bakalım. Bir c'yi bulmayı deneyelim. Bu sütuna bir bakalım ne diyormuş. Bu sütunu şöyle yazabiliriz. y'nin b tabanındaki logaritması, şu anda y'miz 2c olduğuna göre, 2c'nin b tabanına göre logaritması eşittir 1,585. Ya da bunu üslü formda yazmak istersek, b üzeri 1,585 eşittir 2c. Peki, b üzeri 1,585 kaçtır? Bu tarafta b üzeri 1,585'in 3 olduğu söylenmiş. O zaman burası da 3'e eşittir. 2c, 3'e eşitmiş. 
İki tarafı da ikiye bölünce c'nin bir buçuk olduğunu bulduk. Gayet güzel gidiyoruz. Şimdi son sütun. Morla daire içine aldım. Bunu da 10 d'nin b tabanına göre logaritması eşittir 2,322 şeklinde yazabiliriz. Bunun anlamı şudur. b'yi 10 d'ye eşitlemek için kullanmam gereken kuvvet 2,322. Ya da üslü formda yazarsak, b üzeri 2,322 eşittir 10 d. Peki b üzeri 2,322 neydi? Burada yazıyor. B üzeri 2,322, 5'e eşitmiş. Dolayısıyla bu, 5'e eşit. Buraya 10 d eşittir, 5 yazabiliriz. Ya da iki tarafı da 10'a böleriz ve d eşittir 0,5 buluruz. Ve işte işimiz bitti. Hesap makinesi kullanmadan sadece mantığımızla a'nın, b'nin, c'nin ve d'nin ne olduklarını bulduk. Şahane!